ഹലോ വെൽക്കം ടു ബ്രഹ്മ്യ സീട്രി എല്ലാവർക്കും ബ്രഹ്മ്യ സീറ്ററിലോട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്കാണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിറുകിറ നമുക്ക് ചായയിലൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കപ്പലണ്ടി വറുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച വരെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും സ്പൈസി ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ ബോക്സിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയേക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുക്കുവാണ് കാൽ കപ്പ് മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ എടുക്കുക കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേസ് ഇടിച്ച മുളക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഈ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവിടെ ആദ്യം ഒഴിക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് മിക്സാക്കാം ഇതൊരു ലൂസായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നോക്കി വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മിക്സാക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറവാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് നോക്കുവാണ് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം എനിക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും വെള്ളം ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറുക്കാത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കപ്പലണ്ടി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റണം കയ്യിലൊട്ടാതെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ബാറ്ററി ടൈറ്റാക്കിയെടുക്കുക കയ്യിലൊട്ടരുത് ആ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എണ്ണ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കത് പൊരിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കപ്പലണ്ടി ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിടരുത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം നല്ലോണം കരിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് വേവില്ല തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഇടുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇടണം ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മുരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിക്കോളും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പോസിറ്റീവ